ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലെ റെയിൻ ഫാള് ആണ് നമ്മൾ കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഫോം ഫോം റെയിൻ ഫാളാണെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ചെയ്തത് റെയിൻ ഫാളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ റെയിൻ ഫാള് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് റെയിൻ ഒക്കേസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി മഴ കാണപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ ആൻഡ് ബോർഡർ റെയിൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ ആൻഡ് ബോർഡർ റെയിൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നല്ല കടുത്ത അല്ല മഴയുടെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർ മേഘങ്ങളെ കാറ്റ് നീക്കി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കാറ്റ് മഴ മേഘങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ കടന്ന് നല്ല ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായി കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമായിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ക്ലൗഡ്സിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റ് വരും കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ മൗണ്ടൈൻസ് കാറ്റിനെ തടയും ആ തടഞ്ഞ് നിർത്തും ആ തടഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ തടയപ്പെടുകയും കാറ്റ് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും അവിടെ അവിടെ തടസ്സപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി കൂടി അവിടെ നിന്ന് റെയിൻഫാൾ സംഭവിക്കും അവിടെ മഴ പെയ്യും കാറ്റ് കടന്ന് പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഫേസ് അതായത് പർവ്വത ഈ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സൈഡിൽ മഴയും പെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് വെറും കാറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഴ ഉണ്ടാവില്ല മഴ അവിടെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലോണം മഴ കിട്ടും മൺസൂൺ ടൈമിൽ ജൂൺ ജൂലൈ നല്ല മഴ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏത് പർവ്വതം സഹ്യ പർവ്വതം നമ്മൾ പർവ്വതം തടഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മഴ ഉണ്ടാവും അത് കടന്നു പോകുന്ന തമിഴ്നാട് മഴ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ബോർഡറുകൾ തന്നാൽ ഒരു സൈഡിൽ സി ആണ് അറേബ്യൻ സി അറേബ്യൻ സി ആണ് മറു സൈഡിൽ സഹ്യ പർവ്വതങ്ങളാണ് സഹ്യ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മഴയും വരും അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ജസ്റ്റ് വിൻഡ് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ മഴ പെയ്യൂല വെൻ ദ വിൻവാർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫാൾ ദ ലീവാർഡ് സൈഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹെവി റെയിൻഫാൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ സൈഡിൽ വിൻവാർഡ് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് അഭിമുഖമായ സൈഡിൽ നല്ല റെയിൻഫാൾ ഉണ്ടാവും ലീവാർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറുപുറത്ത് തീര ജസ്റ്റ് ഡിസെൻറ്റിയൻ ഡ്രൈ ആയർ വരണ്ട കാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ടൈപ്പ് റെയിൻഫാൾ നോൺ ആസ് ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ അപ്പോൾ ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതാണ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിക്കണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പാർട്സിൽ സെൻട്രൽ പാർട്സിൽ നന്നായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവിടെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൺറൈസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ അവിടെ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസപ്പ് ഇങ്ങനെ എയർ നന്നായി ഹീറ്റായിട്ട് റൈസപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോസസ്സിന് നമ്മളെന്താണ് വിളിക്കുക നല്ല ചൂടായ വായു ഭൂമിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ പഠിച്ച കൺവെക്ഷൻ ചൂടായ വായു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായ എയർ ഭൂ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിച്ചതാണ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നല്ല ഹീറ്റായ ഇത് ഉയർന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ വായു ഉയർന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള വായു ഉയർന്ന് പൊങ്ങി അവിടെ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് 
ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ആ ക്ലൗഡ്സ് താഴേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നതിനെയാണ് റെയിൻഫാൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അത് ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് പെയ്തിറങ്ങും അതിനെയാണ് അടുത്ത കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ ദീസ് ടൈപ്പ് റെയിൻ മോസ്റ്റ്ലി ഒക്കെ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിലാണ് ഈ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ സംവഹനം കാരണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ കാരണമുള്ള മഴ സംഭവിക്കുന്നത് ദ റെയിൻ ഫാൾസ് ഒക്കെ വിത്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് എന്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ തണ്ടർ ഇടിയും മിന്നലും തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ്ങും അത് അപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഇടിയും മിന്നുണ്ടാവും നല്ല ഉച്ച നേരങ്ങളിൽ ആഫ്റ്റർ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ മഴ കൂടുതലായിട്ട് പെയ്യുക ഇത് ട്രോപ്പിക് റീജിയനിലാണ് ഈ കറ്റോറിയൽ പാർട്സിലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നാമത് വരുന്ന മൂന്നാമത് വരുന്ന റെയിനാണ് ബോർഡർ റെയിൻ ബോർഡർ റെയിൻ്റെ മെയ് ബോർഡർ റെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐസോ തെംസൊക്കെ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ലാൻഡ് ഏരിയയിലും പിന്നെ സി ഏരിയയിലും വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലാൻഡിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുകയും സി ഏരിയയിൽ വളരെ സാവധാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലേക്ക് ഉയരും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരു തണുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എയർ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സി ഏരിയ എന്നുള്ള എയർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഏരിയയിലുള്ള എയറുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഏരിയത്തത് ചൂടായ എയറായിരിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് ലൈനുകളിൽ തീരപ്രദേശത്ത് മാത്രം മഴ പെയ്യും അവിടെ ഈ ഭൂ ഇപ്പോൾ എയർ മുകളിലേക്ക് അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ നീരാവിപൂരിതമായി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് എന്ത് വീടാണ് അവിടെ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ മാത്രം പെയ്യുന്ന മഴയാണ് ബോർഡർ റെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മഴ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒന്ന് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ മോയ്സ്ചർ ലാഡൺ വിൻഡ് മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്പുകളിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കും വിൻവാർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻ റെസീവ് ഹെവി റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് ലീവാർഡ് സൈഡ് ഡു നോട്ട് റെസീവ് റെയിൻഫാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ അടുത്ത കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എയർ നന്നായി ചൂടായിട്ട് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ കൂളിങ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് റൈസിങ് വാമ് റെയിൻഫാൾ ഒക്കർ വിത്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റനിങ് നല്ല ഇടിയോട് കൂടിയ മഴ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൺവെക്ഷണൽ റെയിനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അടുത്തത് ബോർഡർ റെയിന് തീരപ്രദേശത്ത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായത് ഓൾ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അവർ ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ് ദ എർത്ത് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ സൺ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സണ്ണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പവറാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റും എനർജിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാന് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺഷൈൻ സൺഷൈൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആനിമൽസും എല്ലാ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും അത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ദീസ് കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൾസോ നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് അല്ല അവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സൗരോർജം തന്നെയാണ് സോളാർ എനർജിയാണ് ദി നാ ദി നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസം ടു റിട്ടെയിൻ എ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് സെൻഡ് ബാക്ക് ദ സർപ്ലസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്റ്റ്രിയൽ റേഡിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ ആവശ്യമുള്ള എനർജി അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി തിരികെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസം ആണ് ബട്ട് നമ്മുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ഇപ്പോൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗുഡ് 
ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് നല്ലതല്ലാത്ത ശീലങ്ങളും അൺസയൻറ്റിഫിക്കായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഭൂമിയിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കോസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടും അതുപോലെ മീതയിൽ പോലത്തെ ഗ്യാസസൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എയറിലെത്താതെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും ഈ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റാത്ത ടെമ്പറേച്ചറാവും അതിനെ നമ്മൾ ആഗോളതാപനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ജനറേഷൻ ടു കം വരുന്ന ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തു വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ടു കം നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം അവർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും അഡ്വെക്ഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷന് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ടേംസാണ് ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഡയണ റേഞ്ചും ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഫാ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ഓഫ് ഒഷീൻസ് വിൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ മൊത്തത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മൊത്തമുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വി ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോംസ് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോംസും ഇതിന് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് അതിലുള്ള ഇതാണ് ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫോംസ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മഴ പെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സ്നോഫാളിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ പെട്ട റെയിൻഫാൾ അതായത് മഴയുടെ ഡിഫറൻസ് ഫോംസ് ഓരോഗ്രാഫിക് റെയിന് കൺവെക്ഷണൽ റെയിന് ബോർഡർ റെയിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റായി